அருள் சக்திவேல் தசாநாதன் தனது தசையில் சாரநாதனின் வலுவை அதிகம் பிரதிபலிக்குமா அல்லது சாணநாதனின் வலுவை அதிகமாக பிரதிபலிக்குமா அதாவது ஒரு தசை நடத்தும் கிரகம் சாரநாதனின் வலுவை அதிகம் பிரதிபலிக்குமா அல்லது வீடு கொடுத்தவனின் வலுவை அதிகம் பிரதிபலிக்குமா உதாரணமாக சில ஜாதக அமைப்பில் ஐந்து மற்றும் ஒன்பதுக்கு அதிபதி ஆட்சி பலம் பெற்று அவை எட்டு பனிரெண்டில் அமர்ந்த சுபத்துவம் பெற்ற கிரகத்தின் சாரம் பெற்று தசை நடத்தினால் தசை முழுவதும் வெளிநாட்டில் இருப்பதை காண முடிகிறது அருள் சக்திவேல் கொஞ்சம் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கிறீங்க பில்டர் தெரிகிறது அப்படியானால் எட்டு மட்டும் பனிரெண்டில் அமர்ந்த கிரகம் ஐந்து மற்றும் ஒன்பதில் ஆட்சி பலம் பெற்ற கிரகத்தின் சாரம் பெற்று தசை நடத்தினால் இவர்கள் சொந்த நாட்டில் தான் ஜீவனம் செய்வார்களா அப்படியே தலையை சுத்தி பேசுறீங்க அந்த கேள்வியை வாசிக்கிறதுக்குள்ள கேட்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தலை சுத்தி போகும்னு நினைக்கிறேன் இனிமே கொஞ்சம் சுருக்கம் சுருக்கமான கேள்விகள் இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு நான் வேற வீடியோ போடுறேன் இந்த மாதிரி வந்து லைவ்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தா எல்லாரும் ஓடி போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப டெப்தான கேள்வி இந்த டெப்தான கேள்விக்கு நான் வந்து எப்படி பதில் சொல்றதுனே தெரியல நான் சொன்னா நீங்க புரிஞ்சிக்க முடியுமான்னு தெரியல இன்னொன்னு அருள் சக்தி வேணும் உங்களை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் இந்த கேள்வியை கேட்பதற்கும் ஒரு தகுதி வேணும் இந்த கேள்வியை கேட்கறதுனால உங்களுக்கு ஜோசியம் புரியுதுன்னு அர்த்தம் தசாநாதன் சாரநாதனின் வலுவை பிரதிபலிக்குமா அல்லது ஸ்தான வலுவை பிரதிபலிக்குமா நல்லா சொல்லிடுறேன் கேளுங்க இதை சுருக்கமா நீங்க தெளிவா தெளிவா சொல்றேன் ஒரு தசாநாதன் தான் கொடுத்த வீட்டின் அதிபதியை முதல்ல பிரதிபலிப்பாரா அதிகம் பிரதிபலிப்பாரா சாரநாதனோட தான் அதிகம் பிரதிபலிப்பாரா வீட்டின் அதிபதியின் தன்மையை அதிகமாக பிரதிபலிப்பார் வீட்டின் அதிபதியின் ஆதிபத்திய தன்மையை அதிகம் பிரதிபலிப்பார் வீட்டின் அதாவது தசை நடத்தும் கிரகம் சாரம் கொடுத்த கிரகத்தை விட தசை நடத்தும் கிரகம் எல்லாமே கலப்பு தான் ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் சாரம் அத்தனையும் கலந்துதான் ஒரு தசையில நடக்கும் நீங்க கேட்கறது அதிகம் எது வலு அப்படின்னு கேக்குறீங்க தசை நடத்தும் கிரகம் தன்னுடைய இருந்த வீட்டு அதிபதியின் ஆதிபத்தியங்களை கண்டிப்பாக பிரதிபலிக்கும் அதற்கு அப்புறம் தான் சார அமைப்புகள் வலுவாக இருக்கும் இன்னொன்னு இதுல வீடு கொடுத்தவன் எவ்வளவு எப்படிப்பட்ட வலுவாக இருக்கிறார் சாரம் கொடுத்தவன் எப்படிப்பட்ட வலுவாக இருக்கிறார் அதை வந்து நிச்சயமாக நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள மைனூட்டு வித்தியாசங்களை நுணுக்கமான வித்தியாசங்களை புரிந்து கொண்டுதான் இந்த இடத்துல வந்து நீங்க அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் அதாவது வீடு கொடுத்தவர் எப்படி இருக்கிறார் வீடு கொடுத்தவர் உச்சமானால் சாரம் கொடுத்தவர் நீச்சமானால் சாரம் கொடுத்தவர் பகை வீட்டில் இருக்கிறாரா அப்ப அந்த சாரம் கொடுத்தவரை விட வீடு கொடுத்தவர் உச்சமான அதிகமாக நடக்கும் ஆகவே இந்த நுணுக்கமான வித்தியாசத்தை அருள் சக்திவேல் நீங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சாரம் கொடுத்தவர் முக்கியம் சாரம் என்பதுதான் மூலம் சாரம் என்பதுதான் வழி நட்சத்திர அதிபதி வலு அதுக்காகத்தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறோம் சாரணம் ஒரு ஒரு தசைக்கு ஒரு தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவர் ஆறு எட்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையக்கூடாது ஒரு தசாநாதனுக்கு சாரம் கொடுத்தவர் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையக்கூடாது சாரம் கொடுத்தவர் நிச்சயமாகக்கூடாது வீடு கொடுத்தவர் நிச்சயமாகக்கூடாதுன்னு அந்த சாரம் தசை தசை அதிபதிக்கு வீடு கொடுத்தவர் தசா தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவருடைய வலுக்களை நம்ம அதிகம் கவனிக்கிறோம் இந்த இடத்தில் நீங்கள் கேட்ட நுணுக்கமான கேள்விக்கு இருவரின் அமைப்பில் எவர் ஒருவர் கூடுதலான வலுவாக இருக்கிறாரோ அவருடைய அமைப்பு முதன்மையாக நடக்கும் அப்படிங்கறதா சரியான பதில் ஆகவே இந்த இந்த நுணுக்கமான கேள்வி இப்ப நான் கொடுத்திருக்கிற நீங்க கேட்டிருக்கிற கேள்வியை நான் கொடுத்திருக்கிற பதில் எத்தனை பேருக்கு புரிய போகுது தெரியல திரும்ப 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 இந்த வீடியோ பார்த்தா பார்த்தா தான் அது வந்து கண்டிப்பா அது நடக்கும் இப்ப நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறீங்கன்னா உதாரணமாக சில ஜாதக அமைப்பில் ஐந்து மற்றும் ஒன்பதுக்கு அதிபதி ஆட்சி பலம் பெற்று அஞ்சு ஒன்பது ஆட்சியாகி எட்டு அல்லது பன்னெண்டுல அமர்ந்த சுபத்துவமன்ற கிரகத்தின் பிறகு சாரத்தை நடத்தினால் தசை முதலும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது ஆமா அதாவது சாரநாதன் அவர் சுபத்துவம் ஆயிருக்கிறார் இல்லையா எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்களோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறார் இல்லையா அப்ப ஐந்து ஒன்பது கூடியவர்கள் யோகாதிபதிகள் ஆகிறாக ஆகிறாங்க இல்லையா ஐந்து ஒன்பது கூடியவர்கள் யோகாதிபதிகளாகி அந்த யோகாதிபதிகளாக இருக்கின்ற நிலைமையில அவருக்கு சாரம் கொடுத்தவர் சுபத்துவமாக எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த வீட்டின் பலன் நடக்கும் இல்லையா சாரம் கொடுத்ததுன்றது அதானே அந்த சாரநாதன் எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த வீட்டின் பலன் நடக்கும் அப்படிங்கறதான மூலம் அதை தானே உண்மையை சொல்றோம் உதாரணமாக ஒரு கிரகம் இப்ப தெரிஞ்ச அமைப்புலயே இது ஒரு உயர்நிலை வகுப்புலயே விளக்கி இருக்கிறேன் ஒரு தசாநாதன் ஒரு தசாநாதன் எந்த கிரகத்தின் சாரம் பெற்றிருக்கிறாரோ ஒரு தசாநாதன் எந்த கிரகத்தின் சாரம் பெற்றிருக்கிறாரோ அந்த சாரம் கொடுத்த கிரகத்தின் ஆதிபத்தியங்கள் எதுவோ இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா சொதப்புற விஷயம் 
மிக எளிமையாக சொல்லுகிறேன் இந்த சாரம் சம்பந்தப்பட்ட விளக்கம் ஒரு தசாநாதன் எந்த கிரகத்தின் சாரம் பெற்றிருக்கிறாரோ எந்த கிரகத்தின் நட்சத்திரத்தில் எந்த நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாரோ ஒரு தசாநாதன் எந்த நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாரோ அந்த நட்சத்திர அதிபதியின் வீடு சொந்த வீடு இதை இன்னும் எளிமையாக வேற மாதிரி சொல்றேன் ஒரு தசாநாதன் எந்த கிரகத்தின் சாரம் பெற்றிருக்கிறாரோ அந்த சாரம் கொடுத்த கிரகம் எந்த வீடுகளுக்கு அதிபதியோ அந்த வீடுகளின் பலனை அந்த சார நாதன் இருக்கும் இடத்தின் வழியாக செய்யும் புரியுதா பாருங்க மறுபடியும் சொல்றேன் ஜோதிட மகா குழப்பமானது நீங்க எடுத்திருக்கிற சப்ஜெக்ட் மகா சென்சிட்டிவான சப்ஜெக்ட் இந்த மகா சென்சிட்டிவான சப்ஜெக்ட திரும்ப ஒரு ஒரு பூரணமா விளக்கணும்னா இப்படித்தான் சொல்ல முடியும் ஒரு தசாநாதன் தனக்கு அவருக்கு சாரம் கொடுத்த கிரகம் எதுவோ அந்த சாரம் கொடுத்த கிரகத்தின் வீடுகள் என்ன வீடுகளோ அந்த வீடுகளின் பலனை அந்த சார நாதனாகிய கிரகம் எந்த வீட்டில் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டின் வழியாக அந்த தசையின் வழியாக செய்யும் அந்த தசையில செய்யும் இதாங்க பாயிண்ட் இது கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு குழம்பும் திரும்ப 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 போட்டு பத்து இருபது ஜாதகங்கள் அப்படியே பார்க்க பார்க்க பார்க்கத்தான் தெரியும் அதாவது ஒரு தசை நடத்தும் கிரகம் இரண்டாவது இந்த இப்போது நீங்க கேட்ட அந்த சென்சிட்டிவான விஷயத்துக்கு வந்துடலாம் அந்த தசாநாதன் ஒரு உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற நிலைமையில அந்த உச்ச வீட்டின் பலன் முதலில் நடக்கும் அந்த உச்ச வீட்டின் நீங்க கேட்கிற கேள்வி பாருங்க தசாநாதன் தனது தசையில் சாரநாதனின் வலுவை அதிகம் பிரதிபலிக்குமா அல்லது ஸ்தானநாதனின் வலுவை அதிகம் பிரதிபலிக்குமா ஒரு தசை ஒரு கிரகம் ஒரு வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறது அந்த வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாயிட்டாரு அப்ப அந்த வீடு கொடுத்தவர் உச்சமானா அந்த வீடு கொடுத்தவருடைய ஆதிபத்திய காரகத்துவ பலன்கள் நிச்சயமாக அந்த திசையில நடக்கும் ரெண்டாவது சாரம் எப்படி நடக்கும் சாரநாதனும் வலுவாக இருக்கிறான்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப அந்த சார பலன்கள் எப்படி நடக்கும் சாரம் கொடுத்த கிரகம் எந்த வீடுகளுக்கு அதிபதியோ இரண்டாதிபத்திய கிரகம் வச்சுக்குவோம் எந்த வீடுகளுக்கு அதிபதியோ அந்த வீட்டு பலனை சாரநாதன் எந்த வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறார் சாரநாதன் எங்கே இருக்கிறார் என்பது மிக மிக முக்கியம் இது பயங்கரமான சயின்ஸுங்க இந்த சயின்ஸை நீங்க எப்போது மனசுல அப்படியே துல்லியமா தேக்கிக்கிறீங்களோ அப்போது மட்டுமே டக்குன்னு உங்களால பலன் சொல்ல முடியும் இந்த விதியை நீங்க நான் வந்து சில விதிகள் எல்லாம் தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டீங்கன்னா கூட கரெக்டா அதே மாதிரிதான் திரும்ப 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 சொல்லுவேன் இதே விதியை இப்ப நான் மறுபடியும் திரும்ப சொல்றேன் மனசுல தேக்கிக்குங்க இதை விடலாம் ஒரு எளிமையா சொல்லவே முடியாது நீங்க எத்தனை ஜோசிய ஸ்கூல் போனாலும் சரி எத்தனை பயிற்சி பள்ளிகள்ல படிச்சாலும் சரி எத்தனை புத்தகங்களை படிச்சாலும் சரி நான் இப்போது சொல்லுகின்ற இந்த இரண்டு வரி விதியை அப்படியே மனசுல தேக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஜாதகத்துல என்ன பலன் நடக்கும்ன்றத துல்லியமாக சொல்ல முடியும் இப்ப நீங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயத்துக்கு வந்ததுனால அதை போர் அடிச்சாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு திருப்ப திருப்ப சொல்றேன் ஏன்னா நான் அறிந்ததை நீங்க அறிஞ்சுக்கணும்னா இந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பா வரணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் கேட்ட கேள்விக்கான உண்மையான சரியான பதில் தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் உச்சமாக இருப்பின் அந்த கிரகம் அந்த தச ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கிரகத்தின் ஆதிபத்தியங்களை காரகத்துவங்களை தசாநாதன் பிரதிபலித்தே தீர்வார் இரண்டாவதாக சாரம் கொடுத்தவர் எப்படி இருப்பார் சாரம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு தசையில் சாரம் என்பது மூலம் வழி என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப அந்த வழியாகத்தான் பலன்கள் நடக்கும் அப்ப அந்த வழியாக பலன்கள் நடக்கும் போது சாரநாதன் பெரும்பாலும் இரண்டாதிபத்திய கிரகமா இருப்பார் அல்லது ஓராதிபத்திய கிரகமா இருப்பார் ஏன்னா சூரிய சந்திரர்கள் மட்டும்தான் ஓராதிபத்திய கிரகம் மற்ற ஐந்து கிரகங்களும் இரு ஆதிபத்திய கிரகங்களாயிருக்குது அப்ப ஒரு தசாநாதன் தனக்கு சாரம் கொடுத்தவருடைய தனக்கு சாரம் கொடுத்தவருடைய வீடுகளின் பலனை அந்த சாரநாதன் எந்த வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறாரோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருப்பார் இல்லையா ரெண்டாதிபத்திய கிரகம் ஒன்னு ஆட்சி ஆட்சியா இருந்தா அந்த ரெண்டு வீட்டுல எங்கேயாவது ஒண்ணு இருக்கணும் வேற எங்கேயாவது இருந்தா மொத்தம் சாரநாதனுக்கு ரெண்டா ரெண்டு சொந்த வீடுகள் இருக்கும் அந்த ரெண்டு சொந்த வீடுகள்ல தான் அவர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மற்ற பத்து வீடுகள்ல எங்கேயாவது இருக்கலாம் இல்லையா அப்ப அந்த மற்ற பத்து வீடுகள்ல அந்த சாரநாதன் இருக்கும் பொழுது அந்த தசையில் அந்த சாரநாதனின் வீடுகளின் பலன்கள் அந்த கிரகத்தின் வழியாக தசா தசையை நடத்துகின்ற கிரகத்தின் வழியாக இந்த சாரநாதன் இருக்கும் வீட்டின் வழியாக நடக்கும் இதுக்கு மேல எல்லாம் எளிமையா சொல்ல முடியாது ஒரு நாள் வேணா இந்த இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இப்போது நான் சொல்ல விதிய எளிமையாக போர்டு கீடுல போட்டு சொல்லித்தரேன் சரி அடுத்து சத்யா செல்வன் 
சத்திய செல்வன் சத்திய செல்வன் வளர்பிறை திருதியை சந்திரனின் ஒளியை விட தேய்பிறை திருதியை சந்திரனின் ஒளி அதிகமாக இருக்குமானால் ஏன் வளர்பிறையை சுபர் என்றும் தேய்பிறையை அசுபர் என்றும் பொதுவாக கூறுகிறோம் எவ்வாறு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான கேள்வி சரியான கேள்வி ஜோதிடத்தையே சில நேரங்களில் என்னுடைய கான்செப்ட் அப்படியே தலைகளா மாத்தும் நான் உணர்ந்த சில விஷயங்களை நான் சொல்லும் போது நீங்களே வந்து அதை தடுமாறுவீங்க எப்படி அந்த சொல்றது சரியாகவும் இருக்கு ஆனால் வேற புத்தகத்தில் படித்தா அது வேற மாதிரி இருக்கு ஆனால் இந்த ஆள் சொல்றது அப்படி பார்த்தா ஜாதகம் சரியா இருக்கு அதுதான் சாய்ந்தால் சாய்கின்ற செம்மறியாட்டு கூட்டமாக இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சே நான் கட்டுரைகளை எழுத எழுத ஆரம்பித்தது இதனால தான் அதாவது இதுவரைக்கும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருந்த ஜோதிடம் வேற பஞ்சமி திதிக்குள்ளே இருக்கின்ற பஞ்சமி திதிக்குள்ளே இருக்கின்ற தேய்பிரையை நான் தேய்பிரை சுவர்ன தேய்பிரைன்னு எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்கிறேன் நிஜமாக பார்த்தீங்கன்னா முகூர்த்த கணிதத்தில் முகூர்த்த கணிதத்தில் பஞ்சமி திதி வரைக்குமே வந்து முகூர்த்தம் வைப்பாங்க அதை கவனிச்சிருக்கிறீங்களா நினைக்காது தேய்பிரை முகூர்த்தத்தில் பஞ்சமி திதி வரைக்கும் இது கிடையாது அதாவது நிலவு சந்திரன் தன்னுடைய முழு வளையத்தை முழு வட்ட வடிவத்தை எப்போது இழக்க ஆரம்பிக்கிறதோ அதில் இருந்து தான் தேய்பிரை ஆறாவது நாள் சஷ்டியில் இருந்து தான் அவர் வந்து அதை நம்முடைய அந்த பொலிவை இழக்க ஆரம்பிக்கிறார்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் சத்யா செல்வன் நுணுக்கமான கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க வளர்பிறை திருதியை சரி இந்த வளர்பிறை திருதியே வந்து என்ன சொல்லிடுறோம் இயற்கை வளர்பிறை சந்திரன் சொல்லிடுறோம் வளர்பிறை திருதியில் எவ்வளோ தூரத்துக்குங்க அவர் இருப்பார் அந்த கீழ் வளைய மட்டும் தானே இருக்கும் கீழ் வளைய மட்டும் வெளி தெரிய ஆரம்பிக்கும் கீழ் வளைய மட்டும் வெளி தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒரு பதினைந்து நூற்றி எண்பது டிகிரி சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா அப்போ அந்த நூற்றி எண்பது டிகிரியில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது டிகிரி அவர் வெளியில் வந்திருப்பார் சரி வளர்பிறை திருதியை சந்திரன் ஒளியை விட தேய்பிறை திருதியை சந்திரன் ஒளி அதிகமாக இருக்குமானால் இருக்குல்ல இருக்கிறது தானே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதனால தான் டவுட் வந்துருச்சு சரி தேய்பிறை முழுக்க முழுக்க முழு நிலவாக இருக்கின்ற முழு நிலவாக இருந்த முழு நிலவாக இருந்த நூறு சதவீத ஒளித்திறனோடு இருந்த அவர் தேய்பிரையில் பிரதமர் என்ன பண்ணுவார் அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் இழப்பார் துதியில் என்ன பண்ணுவார் இன்னொரு அஞ்சு பர்சன்ட் இழப்பார் திருதியில் என்ன பண்ணுவார் இன்னொரு அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் இழப்பார் அப்போ கூட அவர் முழுக்க முழுக்க ஒளி இழக்கிறதுல எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எண்பது சதவீதம் இங்கே இருபது சதவீதம்னா அங்கே இருபது சதவீதம் அவ்வளோதானே அப்போ ஒளித்தன்மையை நீங்களே அளவெடுத்து பார்த்துக்கோங்களேன் நான் ஏன் சொல்கிறேன்றது உங்களுக்கு புரியணும்ல அமாவாசையிலிருந்து அவர் வளர்கிறார் வளர்பிறை சந்திரன் ஆனால் வளரும் போது அவருடைய ஒளி குறைவாக இருக்கிறது பௌர்ணமியிலிருந்து அவர் தேய்கிறார் தேயும் பொழுது அவருடைய ஒளி குறை அவருடைய ஒளி குறைவாக குறைவாகத்தான் தேய்கிறது இங்கே வளர்பிறை தேய்பிறை என்பது ஒரு அடையாளத்திற்காகத்தான் சொல்லப்படுகிறதே தவிர நான் சொல்லுகின்ற ஒளி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் சந்திரனுடைய ஒளியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுங்க உங்களுக்கு புரியலை என்கிட்ட கேள்வியை கேட்குறீங்க சரி உங்களுடைய கேள்வி சத்திய செல்வன் ஐயா விளக்கம் தேவை வளர்பிறை திருதியை சந்திரனின் ஒளியை விட தேய்பிறை திருதியை சந்திரன் ஒளி அதிகமாக இருக்குமானால் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் அது உங்கள் மனசுக்கு புரியுது ஏன் வளர்பிறை சுவர் என்றும் தேய்பிறை அசுவர் என்றும் பொதுவாக கூறுகிறோம் கரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட் அடிச்சிங்க பாருங்க பொதுவாக சொல்லுகிறோம் பொதுவானதுக்கெல்லாம் ஜோசியத்தில் இடமே கிடையாது ஜோசியத்தை நுணுக்கமாக வாங்க காலம் காலமாக பொதுவாக சொல்லப்பட்ட சில விதிகளைத்தான் நான் காலம் காலமாக பொதுவாக சொல்லப்பட்ட சில விதிகளைத்தான் நான் இன்னும் நுணுக்கமாக நுட்பமாக உள்ள போய் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்ப ஏன் இந்த பொதுவாக 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 வரீங்க வர்றீங்க சத்யா செல்வன் பொதுவை தூக்கி குப்பையில் போடுங்க பொதுவாக சொல்ற விஷயத்த நான் சொல்லவே இல்லையே நான் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் நான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களுக்கு சொல்லும் போது என்ன சொல்றேன் அதாவது தேய்பிரை சந்திரனாக இருந்தாலும் நான் இங்க தேய்பிரைன்னு எடுக்க மாட்டேன் பஞ்சமி தேதி வரைக்கும் அவரை வந்து நான் சுபராகவே எடுப்பேன் ஏன்னா அவருடைய ஒளி எங்கே குறையல பலன் சொல்லும் போது நேரில் நேரலையில பலன் சொல்லும் போதே என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் பௌர்ணமிக்கு அருகில் இருக்கும் சந்திரன் தான் சொல்லுவேன் அவரை தேய்பிரை சந்திரன் நான் சொல்லுதில்ல தேய்பிரை சந்திரன் என்பது ஒரு அடையாளத்திற்காக மட்டும்தான் நீங்கள் தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாக அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கே சுபத்துவ சூட்சம் அவளை தத்துவத்தில் அல்லது என்னை பின்பற்றுகிறவர்கள் சத்திய செல்வன் இனி ஒரு முறை என்கிட்ட விளக்கம் கேட்கும்போது இந்த பொதுவாக கூறுகிறோன்றதே வராதிங்க எவ்வாறு அப்படின்னு வந்துட்டீங்க பொதுவாக சொல்கிறோன்றே வராதிங்க 
ஒளி தத்துவமாக புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஒளி எப்போது கூடுதலாக இருக்கிறது அப்படிங்கறத தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஆக அமாவாசையை நெருங்க 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 அவர் ஒளியை எழுந்து கொண்டே வருகிறார் அமாவாசை அன்றைக்கு அவர் பூரணமாக ஒளியை இழந்து விட்டார் திருதியையில அவர் மறுபடியும் திரும்ப ஒளியை பெறுகிறார் திரும்ப ஒரு ஒளியை எப்படி பெறுறாரு ஃபர்ஸ்ட் கேர் போட்டு செகண்ட் கேர் போட்டு தேர்ட் கேர் போட்டு டாப் கேர் போடுறது அவர் கடைசியா வர்றது பௌர்ணமி இல்லை அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேர் போடும்போது என்ன ஸ்பீட்ல அவர் வருவார் இருபது கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல தான் வருவார் ஆனால் பௌர்ணமி என்று அவர் நூத்தி ஐம்பது நூத்தி நாற்பது நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல இருந்து கொஞ்சம் கேர குறைக்கிறார் என்ன இருந்தாலும் ஸ்பீட் இங்க நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் இருக்கும் இப்ப புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு ஒளி அதிகம் என்பதைத்தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமே தவிர நான் ஒருபோதும் அங்கே தேவரை சந்திரன் என்று நான் சொல்லவே இல்லை சொல்றதும் இல்லை பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சந்திரன் பௌர்ணமியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற சந்திரன் இப்படித்தான் கொண்டு வருவேன் அதே நேரத்தில் அமாவாசையை விட்டு விலகிய சந்திரனை விலகி ஒரு ஐந்து நாட்களுக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த பஞ்சமி வளர்பறையை வந்து நான் பெருசா சொல்றது இல்லையே நான் வளர்பறை அஷ்டமி நோமின்னு வந்துருவேனே நல்லா பாருங்க சூரிய சந்திர கேந்திரங்கள்னு கொண்டு வந்துருவேன் அதாவது வளர்பறை அஷ்டமி நவமியில சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்கள் இருப்பாங்க சப்தமிலே அவர் வந்து கேந்திரத்துக்குள்ள நுழைய ஆரம்பிச்சிருவார் வளர்பறை அஷ்டமி நவமியா இருந்தாலும் தேய்பறை அஷ்டமி நவமியா இருந்தாலும் சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருப்பாங்க மிகப்பெரிய விஐபிங்களுடைய ஜாதகத்தை எல்லாத்தையுமே பாருங்க அமாவாசையில பிறந்திருந்தா குருத்து குருவோடு சேர்ந்த சுபத்தன்மை இருக்கும் நேர் பௌர்ணமியோட சேர்ந்திருந்தா சொல்லவே தேவையில்லை இருக்கிற அத்தனை அரசியல் வாரிசம் பௌர்ணமியில பிறந்தவங்க தான் சிசேரியன் இல்லாம இந்த சிசேரியன் இல்லாமன்றத விட பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஜோதிட நம்பிக்கை கிடையாது ஒரு மிகப்பெரிய சமீபத்தில் மறைந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முதுபெரும் தலைவருடைய தலைவருடைய அவருக்கு உண்மையில ஜோசிய நம்பிக்கை கிடையாது அவருடைய இன்றைய வாரிசுக்கும் ஜோசிய நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு மிகப்பெரிய தமிழக அரசியல் தலைவருடைய குடும்பத்தில் பிறந்த அத்தனை பேரன் பேத்திகளும் பௌர்ணமியில பிறந்தவங்க யாருமே சிசேரியன் கிடையாது அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஏன் நான் ஏன் பௌர்ணமி சொல்றேன் சார் இப்ப குற்றச்சாட்டே வந்துருச்சு பௌர்ணமினா வளர்ப்புறைனா குருஜி வந்து நல்ல சந்தோஷமா பலன் சொல்லுவாரு தேய்பிரனே சொல்ல மாட்டார் நானே தேய்பிரல பிறந்தவன் தானே நானே தேய்பிரல பிறந்தவன் தானே ஜோதிடத்தை சொல்லும் போதும் ஜோதிடத்தை பார்க்கும் போதும் மனதை கழற்றி வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் ஜோதிடத்துடைய ஒளி தத்துவம் உண்மை தத்துவம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த அமைப்புல தான் வந்து சந்திரனுடைய ஒளியை நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன் நிச்சயமாக இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே சுபத்துவ சூட்சமா உள்ள தத்துவ கட்டுரைகள் ஆரம்பிக்க போது எப்படியும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் எழுதுறதுக்கு பரம்பொருள் என்னை அனுமதிக்கும் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் போன ஜோதிடமனும் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகளை போலவும் ஜோதிடமனும் மகா அற்புதம் கட்டுரைகளை போகவும் ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு கட்டுரைகள் கண்டிப்பாக வரும் அதுல இந்த சந்திரனுடைய ஒளி குருவின் ஒளி ஆரோகணம் அவரோகணம் வளர்பறை தேய்பறை இது எல்லாவற்றையும் சுபத்துவ சூட்சம உள்ள தத்துவ கட்டுரைகள்ல வந்து நிச்சயமாக இந்த இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு நான் விளக்குறேன் நிச்சயமா அந்த நான் சொல்லுகின்ற அந்த சந்திரனுடைய ஒளி அளவு டிகிரி குருவினுடைய ஆரோகணம் அவரோகணம் எல்லாமே வரும் நான் ஒளியின் தத்துவத்தை மட்டும்தான் நீங்க பார்க்கணுமே தவிர சத்யா செல்வன் வளர்பறைய சுவர்னு சொல்றாங்களே தேய்பிரிய அசுபர்னு சொல்றாங்களே ஏங்க கழுதைய கழுதைன்னு சொன்னாலும் அது கழுதை தானே கழுதைக்கு பேர குதிரை மட்டும் மாத்திட்டா குதிரை ஆயிடுமாது ஆகாதுல்ல பெயரை பற்றிய விஷயங்களை ஜோதிடத்தில் பார்க்கவே பார்க்காதீர்கள் பெயரை பத்தின விஷயங்களை பார்க்காதீங்க உள்ளுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கின்ற அதி நுட்பமான விஷயத்த மட்டும்தான் நீங்க பார்க்க வேண்டுமே தவிர பெயர்ல என்ன இருக்கு யாரா இருந்தாங்க ஏதோ ஒரு செக்ஸ்பியர் சொன்ன மாதிரி ரோஜாவை எந்த பெயரிட்டு அழைத்தால் என்ன ரோஜா ரோஜாவாகத்தான் இருக்கும் அதே போல பொதுவாக சொல்லுகிறாங்க ஏன் சுவர்ன சொல்றாங்க அசுவர்ன சொல்றாங்க நீங்க மட்டும் ஏன் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய ஒளி தத்துவத்தை ஒளி தத்துவ அமைப்பில் புரிந்து கொள்ளுகிற உங்களுக்கு நிச்சயமாக நான் சொல்லுகின்ற அடுத்த நிலை சுபத்துவ சூட்சமாக நிச்சயமா புரியும் ஆகவே இந்த பொதுவானன்ற விதிக்கே வராதீங்க சத்தியசீரன் உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரியா அடுத்து யாழினி சுப்பிரமணியன் யாழினி சுப்பிரமணியன் குருஜி நடக்கும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே ஏற்கனவே நிச்சயித்தது என சொல்றீங்க ஒருவருக்கு மிகவும் நல்ல காலம் பிறக்கணும் கோடீஸ்வர யோகம் பிறக்குதுன்னா அவர் சோம்பேறியா இருந்தா கூட அவருக்கு அந்த பலன் கிடைக்குமா சோம்பேறியாக இருந்தா கூட அந்த பலன் கிடைக்குமா உதாரணமாக உச்சன் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் ராகு தசை நடக்க போகுமாயின் அந்த சோம்பேறிக்கு கோடீஸ்வர யோகம் எப்படி அமையும் சில சிறிய வயதுல அவயோக தசை நடந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்தும் பலன் கிடைக்காத போன பின்னால தன்னம்பிக்கை இழந்து வரும் வருமானத்தோடு வாழ பழகிக் கொள்வார்கள் ஆனால் வாழ்வின்
நடக்கும் அனைத்தும் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்று இதுல வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஒருவருக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்தார் போல மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர யோகம் நீங்க சொல்றீங்களே ராகுதசை நடக்கும் அவர் உச்சன் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிற ராகுதசை லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கும் பட்சத்துல தான் அனைத்து யோகங்களும் செயல்படும் அங்கே ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம் பாத்தீங்களா அந்த புள்ளி இங்கே அந்த சோம்பேறித்தனத்தை கொடுக்கிறது சோம்பேறித்தனத்தை காட்டுகிறது ஒருவர் நான் கொடுக்கிறேன் பிடிச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கை இருக்கணும்னு சொல்றோம்ல ரெண்டு கையும் இல்லை அப்ப ரெண்டு கையும் இல்லை ஒரு அரிசி மட்டும் கொரோனா டைம் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை வந்து கீழே நிக்கிறாங்க உந்தா அப்படின்னு ஒரு பத்து கிலோ அரிசியை தீ கொடுக்குறேன் கை இல்லாதவனுக்கு என்ன பண்றது பிடிச்சுக்கிறதுக்கு வாங்கிக்கிறதுக்கான தகுதி உங்களுக்கு இருக்கணும் ஆகவே யாழினி சுப்பிரமணியன் நடக்கும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே நிச்சயித்தது என்று கூறுகிறீர்கள் ஒருவருக்கு கோடீஸ்வர யோகம் இருந்து அவர் சோம்பேறியா இருந்தா கூட அவருக்கு அந்த பலன் கிடைக்குமா கிடைக்காது கிடைக்கவே கிடைக்காது கிடைக்கவே கிடைக்காது அவர் சோம்பேறியாக இருப்பது அவருடைய லக்னாதிபதியின் அமைப்பு எந்த ஒரு நிலையிலும் தலை நல்லா இருந்தா தான் மற்ற கைகாலெலாம் வேலை செய்யும் எந்த ஒரு அமைப்பிலும் எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பிலும் வந்து லக்னாதிபதியே அந்த ஜாதகத்தை வழி நடத்துபவர் அந்த லக்ன அதிபதி லக்ன ராஜன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கிரகம் அந்த லக்ன ராஜன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிரகம் எத்தனை வலுவாக இருக்கிறதோ அதனால தான் வந்து எட்டு கிரகங்களும் வலுவழுந்திருந்து லக்னாதிபதி மட்டும் வலுவாக இருந்தால் அது யோக ஜாதகம்னு நான் சொல்கிறேன் லக்னாதிபதி வலுப்பெற்றவனுக்கு மட்டுமே முயற்சி இருக்கும் லக்னாதிபதி வலுவில்லாதவன் சோம்பேறியாக தான் இருப்பான் அவனுடைய ஜாதகம் மேம்போக பார்த்தா ஃபோக்கஸாக இருக்கும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு குழந்தையுடைய ஜாதகம் காட்டினாங்க ஒரு குழந்தையுடைய ஜாதகம் இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு குழந்தையுடைய ஜாதகம் எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இதாக கணிச்சிட முடியாது மேம்போக்கா பார்த்தா பெரிய அமைப்புகள் இருந்தது அதாவது இந்த அமைப்பாக இருந்தது அருமையான யோக ஜாதகமாக இருந்தது எல்லா வகையிலையும் நல்ல அமைப்புகள் இருந்து லக்னாதிபதி மட்டும் கெட்டு போயிருந்தார் எல்லா வகையிலையும் நல்ல அமைப்பு லக்ன புத புத்திசாலியான அமைப்பு ஆனால் லக்னாதிபதி மட்டும் கெட்டு போயிருந்தார் ராகுவோடு சேர்ந்து சனி செவ்வாயுடைய பார்வை வாங்கியிருந்தது அப்போ தயங்காமல் நான் என்ன கேட்டேன் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு மூன்று நாலு வயசோ அஞ்சு வயசோ பேச்சு வரலையா என்னன்னு கேட்டேன் எடுத்தெடுப்பில் ஆமாம் நான் பேச்சு வரலையா ஏன்னா ரெண்டாம் பாவகம் லக்னாதிபதி எல்லாம் கெட்டு போயிருக்கேன் பேச்சு வரலையா ஆமாம் கெட்டு போல் ஆமாம் வரலை அப்போ அந்த பாவகம் ரெண்டாம் பாவகமும் அந்த லக்னாதிபதியும் கூட அமைப்பு அப்போ நல்லா தெரியுது அருமையான யோக ஜாதகம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கேட்டது இது அதுதான் லக்ன அதிபதியோட அமைப்பு மட்டும் வலுவாக இல்லை என்றால் மூன்று அமைப்பு இருக்கு லக்னம் லக்னாதிபதி இந்த ரெண்டு அமைப்புல ஏதாவது ஒன்னு கிட்டா கூட ஒன்னு தேடும் லக்னமும் வலுவாக இருந்து லக்னாதிபதியும் வலுவாக இருந்தா அவன் சோம்பேறியே கிடையாது அவன் எதுலையும் எந்த மலையிலேயே கீழே தூக்கி போட்டானோ கயரே இல்லாம கூட தவந்து தவந்து கூட மேலே ஏறி வந்துருவான் ஏன்னா முயற்சி உடையவன் ஒரு முயற்சி உடையவனுடைய ஜாதகம் பார்த்தாலே நன்றாக தெரியும் நீங்க சொல்ற கோடீஸ்வர யோகம் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு அவனுடைய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் ஆயிரம் அதனாலதான் நான் யோகங்களையே சொல்றது இல்லை எத்தனை யோகம் வேணாலும் எத்தனையோ இதுகள்ல யோகம் இருந்தே தீரும் கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஒரு அந்த அந்த காலத்து ஜோசியில கையில் எழுதின ஜோதிடர்கள் இன்றைக்கு சரி இன்றைக்கு இதுல வருது கம்ப்யூட்டர்ல வருது யோக பலன்கள்னு ஒரு தனி சாப்ட்வேர் கொடுத்துருக்கிறாங்களே அஸ்ட்ரோஷனா இருக்கட்டும் எந்த கம்பி சாப்ட்வேரா இருக்கட்டும் எல்லா சாப்ட்வேர்லையும் அந்த யோகம் இருக்கிறது அமலா யோகம் விமலா யோகம் கமலா யோகம் எல்லா யோகமும் போட்டுத்தானே இருக்கு நீங்கள் அப்படி இருப்பீர்கள் இப்படி இருப்பீர்கள் அவ்வளவு யோகம் இருக்கணும் ஏதாவது ஒண்ணு நடக்குதா அத்தனையும் அத்தனை யோக தகுதிகளையும் நீங்கள் கோடீஸ்வரனா பிச்சைக்காரனா எல்லாத்தையும் நிர்ணயிக்கிறவர் உங்களுடைய லக்னமும் லக்னாதிபதியும் தான் அப்ப அந்த லக்னமும் லக்னாதிபதியும் வலுத்திருப்பவனுக்கு அந்த தசாபக்திகள் அமைப்புகள் கை கொடுக்கும் பொழுது நீங்க சொன்ன மாதிரியான அந்த யோகம் கோடீஸ்வர யோகம் வரும்போது நாற்பது நாற்பது வயது வரைக்கும் அவன் பிச்சைக்காரன் எம்ஜிஆர் சொல்லுங்க நம்ம காலத்துல வாழ்ந்தது ஒரு தியேட்டர் வாசல்ல நாடோடி மன்னன் படம் ஓடுதான் நாடோடி மன்னன் படம் ரிலீஸ் எதிர் பில்டிங்ல எதிர் பில்டிங்கில் கூட்டத்தை பார்த்துட்டு எம்ஜிஆர் உட்காந்துருக்கிறாராம் ஏதோ ஒரு தியேட்டர் சொன்னாங்க மவுண்ட் ரோடில் ஒரு தியேட்டர் மவுண்ட் ரோடு தியேட்டரில் நாடோடி மன்னன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது முதல் நாள் யாருக்கும் தெரியாமல் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு எதிர் மாடியில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு மூன்று பேரோடு இருந்துக்கிட்டு ரசிகர்களுடைய ரெஸ்பான்ஸை பார்க்குறார் அவர் தியேட்டருக்குள்ளே போனார்னா தியேட்டரை அடிச்சு உடைச்சிருவாங்க தேட்டரை பிச்சு ஒரு சேர் இருக்காது எம்ஜிஆரை பார்க்கும் ஆர்வத்தில் தேட்டரே இருக்காது அதனால் எம்ஜிஆரை யாருமே தேட்டர் அதிபர்கள் வர சொல்ல மாட்டாங்க எம்ஜிஆர் வெளியில் வந்துட்டாலே முடிஞ்சு போனால் ஒரு மகா காலம் அற்புதமான காலகட்டம் அது யாருக்கும் தெரியாமல் எதிர் வீட்டு மாடி எதிர் வீட்டில் ஒரு இடத்துல அந்த தேட்டரை பார்க்கும் அமைப்பில் மவுண்ட் ரோலில் இருந்து
இந்த படம் ஓடினால் நான் மன்னன் ஏன்னா சொத்து பத்து எல்லாத்தையும் விற்று எடுத்த சொந்த படம் அடுத்து இந்த படம் ஓடலைனா மன்னனை மறைச்சுக்கிட்டு நாடோடிய மட்டும் காட்டினாரான் இது வந்து நடந்த சம்பவம் அதை போல அந்த படம் ஓடு ஓடிச்சு அவர் நிஜமாகவே மன்னன் ஆனார் அதை போல ஒரு மனிதருக்கு லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்த மனிதருக்கு தசாபுக்திகளின் அடிப்படையில ஒரு யோகம் செயல்படும் போது அவர் சோம்பேறியாக இருக்கவே முடியாது சோம்பேறியா இருக்கிறவனுக்கு லக்னம் வலுவில்லை கோடீஸ்வர யோகம் இருந்தாலும் அவன் சோம்பேறியாக இருக்கிறான் என்றால் எந்த ஒரு கிரகமும் சோம்பேறியா இருக்கிறவனுக்கு லக்னம் கெட்டு போனவனுக்கு தானே ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை கூரையை பீத்து கொண்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு கட்டு அல்லது கண்டெய்னர் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி அப்படியே நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு கட்ட கொண்டு போன கண்டெய்னரோ அல்லது தங்க கட்டிகளாக கொண்டு போன கண்டெய்னரோ மாடியில இருந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி கீழே அப்படியே எல்லா கண்டெய்னரும் திறந்து நம்ம வீட்டு கூரையும் உடஞ்சு நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து அந்த கண்டெய்னர் விழுகாது அப்படிப்பட்ட ஒரு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எந்த அமைப்பிலும் லக்கணாதிபதி வலுவில்லாதவனுக்கு நிச்சயமாக அதிர்ஷ்டம் வந்து செயல்படாது அதுவே தான் உண்மை ஆகவே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாழினி சுப்பிரமணியன் சிலர் சிதைய வயதுல அவயோக தசைகள் நடந்து கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செஞ்சாலும் பணையோ அவயோக தசைகள் நடக்கும் பொழுது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டாலும் பலன் இருக்காது நீங்கள் லக்னம் வலுத்தவராகவே இருக்கிறீர்கள் அதுக்குத்தான் தசாபக்தி அமைப்புகளை மேட்ச் பண்றேன் எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் மிகுந்த யோகமான அமைப்பாக அந்த ஜாதகம் இருந்தாலும் சம்பவங்களை தீர்மானிப்பது தசாபுக்திகள் அப்படிங்கிற அடைப்புல அடிப்படையில நீங்கள் யோகவானாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒன்று ஐந்து ஒன்பது பத்து இது போன்ற யோக தசைகள் தான் வரணும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் அதிபதிகளுடைய தசையோ அல்லது அவயோக தசைகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அணி லக்னங்களுக்கு அந்த அணி லக்னங்களுடைய தசை வந்தா நீங்க உழைப்பிற்கேற்ற கூலி கிடைக்காமல் உழைப்பே அதிகமாகி கூலி குறைவாகத்தான் கிடைக்கும் ஆகவே தன்னம்பிக்கை இழந்து வரும் வருமானத்தோடு வாழப்பழகி ஆமா அவயோக திசைகள் வந்தா தன்னம்பிக்கை இழந்து வரும் வருமானத்தோடு வாழ பழகி கொள்வார்கள் ஆனால் வாழ்வின் பிற்பகுதியில் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல கோடிகள் கிடைக்கும் பலன் இருக்குமாயின் அவர் சோம்பேறியாக இருப்பினும் அந்த நேரத்துல நல்ல தசாபுக்திகள் அமைஞ்சிருந்து அவருடைய லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்திருந்தால் நிச்சயமாக அவர் சோம்பேறியாக இருக்க மாட்டார் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்